ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാലകത്തെ ഒരു വലയ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു കോയൽ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാം അതിനാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് അതായത് വലയ രൂപത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ആ മാഗ്നിഫിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അതിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എറ്റ് സി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ നേരത്തെ തന്നെ ഫിഗറിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അതായത് ഒരു വലയ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു കോയൽ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈറ്റ് കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് എ എന്നും ഈ ഭാഗത്ത് ബി എന്നും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് സി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ വലയ രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ കോയിൽ രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇതാ ഈ രൂപത്തിൽ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ട് റിയോ സ്റ്റാറ്റിനുണ്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ അല്ലേ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോയിലൂടെ ഈ വലയത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ടു ബിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പർ റോൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിലാണ് എ എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മാഗ്നിഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ രൂപത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറയും ഇവിടെ ഈ വലയത്തിനുള്ളിൽ കോയലിനുള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ എന്നാണ് അല്ല ഒരുപോലെയല്ല കാരണം എ എന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ബി എന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ദിശ അതുപോലെ സി എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ സി എന്ന ഭാഗത്ത് ഏകദേശം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതിന് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ കോയലിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രൂപത്തിലാണോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് ആർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദി കോയൽ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ല നോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുമോ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ബാറ്റ് കണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ടു ബി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ കോയിലിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനു അതിനുള്ളിലുള്ള ആ മാ
B to A. That is why the current is passing. That is anti-clockwise direction. Now, the current is passing. If we have the anti-clockwise direction, we can see the current is passing. Then, we have the current is passing. Now, we have the current is passing. Now, we have the magnetic field direction. Now, we have the current is passing. Now, C is the point. Now, we have the magnetic field direction. Engil, nama le, ini badan face ini imbo, ini badan face ini imbo, ini bahag ini coil le face ini imbo. Current ini direction anti clockwise, apa direction di sini ilan engil. Nama kita nama jam, yang dahana magnetic field de, magnetic field sar coming out of the coil, coil le porot tuot berenda dah ite kanam jam. Coming from the coil, le, out of the coil ana porot tuot berenda dah ite kanam jam. Ada ana nama le, randa mana mensila akan de. So, we can see the current direction here. The current direction is the clockwise direction of the coil. That is the protection of the coil. When we are passing the coil, the current is passing the coil. We can see the current direction of the coil. The protection is the current direction of the coil. The current is passing the coil. Uh, magnetic fields coming from the coil to the outside. Outside like uh, uh, magnetic field coil in the magnetic field to Virunu, coil in the Porto to Virunu in the Manasela Capitum. Ipol Namal Vishadi Garicha E experiment, Namukivade Kana Vanadana, Ivade Namala Chalagate Vale Rubatil, Ada the conductor ne or coil rubatil get a pitch tender, Adin Randa Grangal positive lacum, negative lacum connected tender. Ibuat red ni nara tilik kanan na wire bahagian mana positif anu, adu pola black ni nara tilik kanan na tu negatif bahagian mana mana sila kuga. Ia ni tu nama le ibuat arup tilik kanan tu cerita ni selesa. Adi ni center bahagian tu orang magnetic compass switch itu nende. Adi pola north south direction le free aja ni kerja ni switch on cerita ni bol. Yenda an magnetic compass ni dah guna ni reaksi ni tu nama le observe cerita. Noko switch on cerita ni bol yenda an kanan tu. Magnet deflect itu juga, kan? Di leh. Adine center bahagian tanah, apol center bahagian agam bol, adine ru bahagian tek deflect itu juga, karena kerja itu, karena mandana e coil udah current pass itu bol, adine cuttum, ru magnet field itu kandi kan mandala munda agam dende, adine center bahagian mana erat paranya, straight tight, adine dari kium porto dari kium. E, eh, entuk ke ya ana, ini le magnet field itu strength ina soal ini kena kerja orang. Aba kerja tu re figure beri cuttu. Adi mana sila kah magnetic field itu strength ini. Ibrane unda agunna magnetic field coil itu cuti unda agunna magnetic field itu strength ini. Kandi mana itu sekti ya soal ini kena gede gengal factors ayat kian noka. Po magnetic field ini strength ini soal ini kena factors ayat kian mana sila kah. Yang ada tu cerita macam macam. Nampun yang ada tu macam ada eksperimen ada figure tu naya ana. Adi nampun mobile baga matre macam tu. Tolong tarik baga tu current battery rheostat ayat kian noka. Unda nanggal pikirka. Apa ini adalah nama kita mukal dari tadi coil ani kahana itu. Ini apa yang kita perlu mukal baga matran beri sih. Ini adalah karbon ane. Ini adalah karbon ane. Apa karbon beri sih? Ini adalah mukal dari nama mukal baga itu adalah view ane kahani. Apa ini adalah nama kita sedikit ane kahiyam. Ini adalah nama kita nama kita geografi ke north ti lekum south ti lekum. A M B yang beri ini adalah coil dari anda agrengal beri ini adalah ubat tiada nama kita arrange itu bahkan ini perisian sih ini boleh. E northum south ti lekum nama kita coil dari A nagram south ti lekum B yang nak ram North Tilik um berat tak kebetulan kita melalui arrange itu kan? Entah ni apa arrange itu ni cial. Pipade kita melalui current dua pasi ini ni Mumbai, satu magnetic compass itu macam ni cial. A magnetic compass ini North, ini bagat ini North Tilik um, ini bagat South um. Epo, ini lorang current dua pasi ini ni Mumbai, arah betul ni lirik a. Okay, ini switch on ni cial. Ibal ane ini magnetic reflect iya, magnetic ni direction ni cial. Ceri cial North, arah betul reflect iya. Apa ada manusia lakukan mana itu? Anak, nama kita hari ini ni ada ini orang tuh sahut direct sila ni coil aja makan dah. Ini dari center bahagian tu, nama kita magnetic macam ni. Apa ini robot ni? Anak current pass ini Mumbai ni dari north tengah ni ada. Ini dari nama kita ini dari center bahagian tu. Ini AB ini baru yang kalian kiri ini straight line ini SN ni baru yang sahut ini orang tu. Ini straight line macam ni. As straight line ini perpendicular right. Tuan dua degree macam ni line ni dia ini carbon macam ni. Atau dua degree ni macam ni. Apa nama le switch on cehi mo? For example, nama le switch on cehi itu A to B lekaran current pass ini ni erikya. A to B lekaran current pass ini ni kita nama kerja macam, nama le berdua face cehi mo. Clockwise direction aitana current pass ini. Alai, 
ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റോഡ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും ഏതാണ് കോയിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കോയിലിന്റെ ഇൻറ്റു ദി കോയിലേക്കാണ് കറണ്ട് അല്ല മാനിഫിൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഭാഗത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റു ദി കോയിലേക്കാണ് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡല ദിശ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ദിശ എല്ലാ മാനിഫിൽഡിന്റെ ദിശ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റു ദി കോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് നീഡില് അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക നോർത്ത് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ നോർത്ത് പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുർ ലൈനിലൂടെ ഈ മാഗ്നറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൽ നെയ്യും പഴയ പോലെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചപ്പോൾ കറണ്ട് ഓഫ് ആക്കിയ സമയത്ത് വെച്ചപ്പോഴുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു വരും ആ തിരിയുള്ള കാരണം എന്താ ആ ഭാഗത്ത് എന്തില്ല നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനിഫിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പഴയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കർ ഡയറക്ഷനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്ത നോർത്ത് പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിലിൻ്റെ കോമ്പസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡില് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അലൈൻ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ എന്തില്ല അത്രയും പരിധിയിൽ എന്തില്ല നമ്മുടെ ഈ കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതിലെത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുവരെയോ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റിയോ സ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം റിയോ സ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാം എത്ര അകലത്തിലാണ് വെച്ചത് ആ അകലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ശക്തി സ്വാധീനിക്കാത്ത ഒരു അകലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ അകലത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റ് നീഡിൽ വീണ്ടും അത് നോർത്തിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സോറി ആ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം തിരിയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതിലും ഉണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേ അകലത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു കോയിലിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു അഥവാ വൺ ഓഫ് ദി ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാൻറ്റി ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കോയിൽ ഏസ് ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി കോയിൽ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു കോയിലിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലൂടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തി മണ്ഡലത്തെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഏതാണ് ആ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവാണ് വൈദ്യ പ്രവാഹം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അമൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഒരു അകല കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തായി അതിന് സ്വാധീനമുണ്ടായി അപ്പോൾ മാനിഫിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് മാനറ്റിക് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഈ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ആ കോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ
സ്വിച്ച് അവ നമ്മൾ ഈ കോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ ആ സർക്കുലാർ കോയിലിന് ചുറ്റും നമ്മൾ അയൺ ഫില്ലിങ്സ് ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് പൊടിയുടെ വിതരണം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് പൊടിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ആ കാർബോൺ മുതൽ കൊട്ടുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാ സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പായിട്ടാണ് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് അഥവാ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ആ കാർബോർഡിൽ അയൺ ഫില്ലിങ്സ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ അമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് മാറ്റുന്നു റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സ്ലൈഡർ നോക്കിക്കൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അയൺ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ വിതരണം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴും കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് ഇരുമ്പ് പൊടിയുടെ വിതരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാന്തസൂചികൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാന്തസൂചിയും ഓരോ ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ദിശയിലല്ല കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിനോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ അതായത് സർക്കിൾ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കവചിതമായ ചെമ്പു കമ്പിയെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ അതായത് സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കവചിതമായ ചെമ്പു കമ്പികൾ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ചുറ്റിയെടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മാ അതിനുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത നീളമുള്ള ഒരു കവചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് ഗേജ് വണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സോളിനോയിഡാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എത്ര ചുറ്റുകളുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഈ രൂപത്തിലാക്കി ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് സ്വിച്ച് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം റിയോ സ്റ്റാറ്റ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്വിച്ചിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സോളിനോയിഡ് ആണ് ആ സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സോളിനോയിഡ് എന്തായി മാറും ഒരു കാന്തമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ വൈദ്യുത കാന്തം അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വൈദ്യുത കാന്തം എന്നും അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചിരുമ്പ് കോറും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാൻഡിഫീൽഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചുറ്റും മാൻഡിഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മാൻഡിഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണത്താൽ ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറും എന്തായി മാറും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ മാൻഡിഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് കാരണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ അഥവാ ഇതിൻ്റെ പോൾസ് ഒരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനൊരു പോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഉത്തര ധ്രുവം മറ്റേ ഭാഗം ദക്ഷിണ ധ്രുവം അഥവാ ഒരു ഭാഗം നോർത്ത് പോളും മറ്റേ ഭാഗം സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രം നോർത്തും മറ്റേ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും സൗത്തും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാന്തസൂചിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതിൻ്റെ നോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ചു ഇതിനടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ നോർത്താണ് ഈ ഭാഗത്തോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ഈ എൻ്റ് സൗത്ത് ആണ് സൗത്ത് പോളാണ് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഈ അഗ്രം സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ അഗ്രം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളായിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ സൗത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആർ അട്രാക്ട് ഇച്ചതർ ലൈക്ക് പോൾസ് ആർ റിപ്പൽ ടീച്ചതർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് പൈവോട്ട മാഗ്നറ്റിലെ നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഈ സൗത്തുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പസുകൾ ഇല്ലാതെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോളിനോയിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലുള്ള പൊളാരിറ്റി അതിൻ്റെ ധ്രുവത നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സോളിനോയിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധ്രുവത പൊളാരിറ്റി ഏതാണ് നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ ദക്ഷിണ ധ്രുവമാണോ ഉത്തര ധ്രുവമാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിന് ചെറിയ ഒരു റൂളുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ പച്ചിരുമ്പ് കോറാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഈ ചുറ്റുകൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ഡാ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് പോകുന്ന ദിശയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിനോയിഡിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റു ഈ വിരലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വിരലുകൾ ഈ വിരലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പിടിക്കാം ഇത് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ല വേറെ വേറെ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റൂളെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രൂപത്തിൽ കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ സോളിനോയിഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നാല് വിരലുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ആണ് നോർത്ത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഒരു റൂള് രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഭാഗം നോർത്ത് ആണ് ഈ ഭാഗം സൗത്ത് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ്റെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അഥവാ ഈ ഭാഗം നോക്കും ഈ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ
ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ അഗ്രം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയുമോ നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അഥവാ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് അതിലൂടെ വരുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ആ അഗ്രം നോർത്ത് പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നോർത്ത് പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ അഗ്രം എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൈദ്യ പ്രവഹിക്കുന്ന സോൾനോഡിന്റെ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിന്റെ വൈദ്യ പ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് പോളും അഥവാ ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അതുപോലെ തന്നെ അപദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഭാഗം നോർത്ത് പോളും അഥവാ ഉത്തര ധ്രുവവും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സോളിനോഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദി എൻഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ that will be north pole okay appo current endu yinno current flows in clockwise direction clockwise direction la aanu current flow cheynadu engil aa end endu irikkum adu south pole um anti clockwise direction la aanu current flow cheynadu engil aa end endu irikkum solenoid inde aa end north pole um irikkum ini last time okku padikkanulladhu endana ee solenoid inde adil chuttum undaguna magnetic field inde shape edu roopathilana mottathil undaavuga ennadana ഈ ഭാഗം നോർത്ത് ആണെന്നും ഈ ഭാഗം സൗത്ത് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് എന്താ ആ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സോളിനോഡിൻ്റെ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ വരക്കാം ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണല്ലോ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോർത്ത് ടു സൗത്തിലേക്കാണ് കാന്തി മണ്ഡ ദിശ ഇത് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചൊന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടിമുട്ടരുത് കൂട്ടിമുട്ടാതെ വരക്ക് വൃത്തിയായി വരക്കാം അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്തിലേക്കാണ് അഥവാ നോർത്ത് ഇതാണത് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ബാർ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് സോളിനോട് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ആ കാന്തി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നെയാണ് വെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാൻറ്റി ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സോൾനോഡ് ഇൻക്രീസസ് സോൾനോഡിന് ചുറ്റു അതിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സോൾനോഡിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം രണ്ടാമത്തത് കറണ്ട് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോൾനോഡിൻ്റെ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ആണ് മൂന്നാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സോൾനോഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോൾനോഡിൻ്റെ സോളിനോഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഒഴിവാക്കിയായിരിക്കാം വെറും കോയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കുറയും എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ അത് മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കാരണം തരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മാൻറ്റി കാന്തി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
അത് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് കാണാം ആ സോളിനോയിഡിലെ ചുറ്റുകൾ നോക്കൂ ചുറ്റുകൾ ചുറ്റി സംവിധാനം എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് അഥവാ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മാഗറ്റിക് കോമ്പസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാഗറ്റിക് കോമ്പസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സോളിനോഡിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാഗറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാം ഇതാ ഈ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഈ റെഡ് നിറത്തിലുള്ള അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഭാഗം അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാഗറ്റിക് കോമ്പസുകൾ ഉൾഭാഗത്തും പുറത്തും വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനനുസരിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ മാഗ്നെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉൾഭാഗത്തെയും പുറം ഭാഗത്തെയും എല്ലാം മാഗ്നെ ഫീൽഡ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വ്യതിചരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിന് ചുറ്റും സോൾഡോണ് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നെ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ മാഗ്നെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറിവിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു എൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് പോളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ മറ്റേ അകൃത്തിലെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഭാഗം നോർത്ത് പോളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോളിനോഡിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നോർത്തും സൗത്തും നമ്മളെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും നോർത്തും സൗത്തും സോളിനോഡിനും രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മളിതിനുള്ളിലേക്ക് പച്ചിരിമ്പ് കോറ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ സോളിനോഡിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി തിരിയുന്നതായിട്ട് കാണാം കാരണം അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ശക്തി വർദ്ധിച്ചതാണ് അതിന് കാരണം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി താരതമ്യേനെ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അതുപോലെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോളിനോയിഡിനും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് പെർമനൻറ്റ് അതിലെ മാഗ്നറ്റിസം അതിലെ കാന്തികത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഥിരമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ സോളിനോഡിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ടെമ്പററി അതിലെ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികത എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറിയാണ് താൽക്കാലികമാണ് കാരണം നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിലെ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാന്തികത കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാർ മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ സ്ഥിരമായി കാന്തികത കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് സ്ഥിരകാന്തമാണ് എന്നാൽ സോളിനോഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് വെൻ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ആ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ല എന്ന് സോളിനോഡ് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ശക്തി കുറഞ്ഞ കാന്തിക മണ്ഡലമായിരിക്കും ആർക്കും ഉണ്ടാവുക ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ സോളിനോഡിന് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ശക്തിയുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴി
നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇതാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിഫറൻസുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു നമുക്കൊരു പിക്ടോറിയലായി പിക്ടോറിയലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചിന്ത കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമാജിനറി കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ആ രൂപത്തിൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ദിശയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കൂട്ടുകാരെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുവരേക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റർന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കറണ്ട് കാര്യം അതിൽ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും മാനറ്റിക് നീഡിലിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തത് അതിലുണ്ടാകുന്ന മാക്സുവൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ആണ് മാക്സുവൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ കോയിലാക്കി മാറ്റുമ്പോഴുള്ള മാറ്റാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്തനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോളിനോയിഡ് ആണ് സോളിനോയിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സോളിനോയിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന ധ്രുവത കണ്ടെത്തുന്ന റൂൾസുകളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീ